ఓకే మనకి యాక్చువల్ గా లాస్ట్ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నాం కదా దీని గురించి తెలుసుకునే ముందర అఫ్ కోర్స్ దాని గురించి తెలుసుకునే ముందర ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే సో మస్ట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఏమంది మిసైల్స్ క్షిపణులు అంటున్నాం మన టాపిక్ కి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా ఓకే మనం ఏదన్నా ప్రతి ఓకే మనం ఏదన్నా ఒక ఓకే ప్రయోగించాలంటే ఓకే ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ని శత్రు దేశాల పైన శత్రు మూకల పైన ప్రయోగించాలంటే మనకి ప్రధానంగా ఏం కావాలంటే అది భూమి ఓకే ల్యాండ్ పై నుంచి కానివ్వండి వాటర్ పై నుంచి కానివ్వండి లేదా ఎయిర్ నుంచి కానివ్వండి మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసేది అంటే క్షిపణులు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ క్షిపణులు అనేది ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో అఫ్ కోర్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేయొచ్చు అదే విధంగా నావీ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బేసికల్ గా మనం చూస్తే ఈ క్షిపణి వ్యవస్థ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ మన లాంటి కంట్రీస్ కి ఓకే మన దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి అఫ్ కోర్స్ పాకిస్తాన్ దగ్గర ఉన్నాయి చైనా దగ్గర ఉన్నాయి సో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ని క్యారీ చేయాలన్నా కూడా మనకి మిజైల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వాడుకలో ఉన్నటువంటి మిజైల్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం మాట్లాడితే ఇంకా రెండు రకాల మిజైల్స్ గురించి మనకు కొంతవరకు క్లారిటీగా మనం తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఏమంటున్నాం ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అంటున్నాం ఓకే ఇంకొకటి మనకి క్లియర్ గా క్రూయిజ్ మిజైల్స్ అంటున్నాం బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ క్రూయిజ్ మిజైల్స్ ఈ మధ్య కాలంలో వీటి డిఫెన్సెస్ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ అనేది డిజైన్ చేసి అడుగుతున్నారు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ UPSC ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్స్ లో మనకి ఇక్కడ ప్రామాణికం అని చెప్తున్నాను నేను సో నా డిస్కషన్ కూడా కొంతవరకు నేను యూపీఎస్సీ ఫిలిమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఇక్కడ నేను బిట్లు అనేది మీకు చెప్తూ ఉంటా ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మిజైల్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్స్ అనేది తెలుసుండాలి అసలు బ్యాలిస్టిక్ షిప్ అని ఎలా ఉంటుంది క్రూయిస్ షిప్ అని ఎలా ఉంటుంది దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఫర్దర్ గా మూవ్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు ఫిజిక్స్ లో పరావలయం అనేది మనం చదివింటాం ఓకే ఇలా చూడండి పారాబోలిక్ పాత్ దీన్నే మనం నేను తెలుగులో ఏమంటున్నా అంటే పరావలయము అంటున్నాను క్లియర్ గా సో ఏ మిజైల్ అయితే ఇలా పారాబోలిక్ పాత్ దీన్నే మనం ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఓకే ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనుకో ఒక మిజైల్ కనుక ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఈ పాత్ ను ఫాలో అవుతుంటే అది చూస్తానే ఆ పాత్ ని చూస్తానే మనం అది బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు క్లియర్ గా ఓకే ఇది ఒక ప్రాపర్టీ క్లియర్ గా మనం చూస్తే బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అనేది ఇలా ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ని ఫాలో అవుతుంటే పారాబోలిక్ పాత్ ని ఫాలో ఫాలో అవుతుంటాయి పరావలయంలో అవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ గా ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి టాప్ లేయర్స్ మనందరికి తెలిసిన విషయమే అట్మాస్ఫియర్ లో లేయర్స్ మనకు చూస్తే ఓకే కింద ఓకే ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మీసోస్పియర్ తర్వాత మనకి థర్మోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకి అట్మాస్ఫియర్ లో ఇది ఇలా మూవ్ అవుతూ ఇలా మాక్సిమం హైట్ కు రీచ్ అవుతుంది మాక్సిమం హైట్ కు రీచ్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ లో గరిష్ట ఎత్తుకు రీచ్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ లో అట్మాస్ఫియర్ టాప్ లేయర్స్ వరకు అది మూవ్ అవుతుంది అంటే అంత ఎత్తుకు అది మూవ్ అయ్యేటువంటి ప్రాపర్టీ ఉంది క్లియర్ గా మనం చూస్తే సో బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఈ పేరు మీరు వినే ఉంటారు ఖండాంతర క్షిపణలు చూడండి ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ ఓకే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ఖండాల నుంచి ఖండాలు దాటుతుంది అంటున్నాం ఇండైరెక్ట్ మనం చూస్తే సో ఎప్పుడైతే ఏ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ కి ఐదు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించగలుగుతుందో నేను ఏమంటున్నా ఇక్కడ ఐదు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించగలుగుతుందో అలాంటి వాటిని మనం ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అనొచ్చు సో ఈ ప్రాపర్టీ ఓకే ఇది ఇంకొక ప్రాపర్టీ అంటున్నాం ఇది ప్యూర్లీ ఎలా పని చేస్తుందంటే గ్రావిటీని ఆధారంగా పనిచేస్తుంది ఓకే గురుత్వాకర్షణ శక్తి భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఆధారంగా ఈ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అనేది కొంతవరకు దీన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో స్టార్టింగ్ లో దీని డిజైన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మిజైల్ డిజైన్ అనేది ఒక నార్మల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ ఓకే లాంచ్ వెహికల్
అక్కడ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ అంటే ఒక పిఎస్ఎల్వి నో జిఎస్ఎల్వి నో ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఒక స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ని ఇమాజిన్ చేసుకోండి వాటి డిజైన్ లో ఎలా స్టేజెస్ ఉంటాయో స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ ఇలా ఎలా మనం చూస్తూ ఉంటామో వీటిని కూడా అలాగే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక లాంచ్ వెహికల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ లో ప్రొపెలెన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తుంటామో వీటిని కూడా అలా స్టేజెస్ మాదిరి ఓకే స్టేజెస్ మాదిరి డిజైన్ చేస్తుంటాం ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఓకే జనరల్ గా వీటిని న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ ఓకే న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ అంటున్నాం చూడండి న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ ఓకే అణ్వాయుధాలను ప్రయోగించే దానికి ఇవి పర్ఫెక్ట్ గా మనకు పనికి వస్తాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు దీనికి ఒక ఒక జస్ట్ ఒక లేమాన్ టెర్మినాలజీ లో మనం అనుకున్నట్లయితే జనరల్ గా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అనేది కొంత డిస్టెన్స్ అనేది మూవ్ అవ్వాలి సో ఏదో ఒక వంద కిలోమీటర్ లోనో రెండు వందల కిలోమీటర్ లోనో మూడు వందల కిలోమీటర్ లో ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ లో ఎవడు న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోరు బేసికల్ గా మనం చూస్తే ఒక న్యూక్లియర్ వెపన్ ని మనం మన దేశం నుంచి జనరల్ గా శత్రు దేశాల పైన లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అవి కొంతవరకు లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ మూవ్ అవ్వగలగాలి క్లియర్ గా మనం చూస్తే సో ఈ న్యూక్లియర్ మార్కెట్స్ ని జనరల్ గా యూజ్ చేసుకోవాలంటే కొంతవరకు వాటి రేంజెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి ఇలాంటి వ్యూస్ అవుతాయి బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ ఇలా క్యారీ చేస్తే క్లియర్ గా మనం చూస్తే అది క్యారీ చేస్తూ ఇలా అది ఒక ఏరియాలో టార్గెట్ చేసేటప్పుడు ఈ మొత్తం మీద ఈ సరౌండింగ్ ఏరియాలో ఒక రేడియస్ లో మొత్తం ఆ రేడియస్ మొత్తం కవర్ అయ్యేటట్లు క్లియర్ గా మనకి దాని డిజైన్ లో ఉంటుంది స్పిట్ అవుతూ కిందికి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్లోజివ్స్ బేసికల్ గా సో ఈ ఈ న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ ని కూడా మనం బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ లో జనరల్ గా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనేది నేను చెప్తున్నా ఇదొక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ సో అదే విధంగా దీని రేంజెస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం మాట్లాడితే చూడండి ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ఓకే దీన్ని చూస్తే షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అనొచ్చు మీడియం రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ లాంగ్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ ఇలాంటి పేర్లతో వీటిని మనం ఇండికేట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ క్లియర్లీ సో రీ హౌ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఇప్పటికే గుర్తు రావాలి మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఓకే క్లియర్ గా అగ్ని వేరియంట్స్ అగ్ని నుంచి అగ్నిలో మనకి సిక్స్త్ వేరియంట్ వరకు ఓకే అగ్ని ఫిఫ్త్ వేరియంట్ కాని నుంచి తర్వాత ఉండేటవన్నీ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఖండాంతర క్షిపణలు ఖండాంతర బ్యాలిస్టిక్ క్షిపణలు ఐదు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అనేది మూవ్ అవ్వగలగాలి సో వాటినే మనం ఖండాంతర బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ దీని కిందకి ఎగ్జాంపుల్స్ నేను రాస్తున్నా చూడండి ఒక అగ్ని వేరియన్స్ ఆ ప్రోగ్రామ్ కిందకే మనం డెవలప్ చేసాం ఓకే పైన నేను రాసా కదా ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్యారెడ్ మిజైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సో అదే విధంగా పృథ్వీ వేరియంట్స్ ఓకే అగ్నిలో వన్ కా నుంచి సిక్స్ వరకు అనుకోండి నో ప్రాబ్లం క్లియర్ గా పృథ్వీలో వన్ టూ త్రీ ఇలాంటివన్నీ క్లియర్ గా మనం చూస్తే బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ కిందకి ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా ఓకే ఇది ఇదంతా ఏంటి బ్యాలిస్టిక్ షిప్పనలకు ఉండేటువంటి ఓకే ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాపర్టీస్ మీకు ఇంకా ప్రాక్టికల్ గా వీటిని చూడాలంటే డయాగ్రామ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా చూడండి ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఇది నేను ఇందాకే చెప్పా ఒక నార్మల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ మాదిరి స్టేజెస్ మాదిరి ఇది డిజైన్ చేస్తారని నేను చెప్పుకున్నాను క్లియర్ గా ఇలా డిజైన్ చేసినప్పుడు ఇది మాక్సిమం హైట్ కి రీచ్ అయిన తర్వాత ఓకే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్లోజివ్స్ అనేది ఇలా స్పిట్ అయిపోతూ మొత్తం ఈ ఏరియా మొత్తం టార్గెట్ చేసే విధంగా ఇక్కడ కింద ఉన్నటువంటి ఏరియాను మొత్తం టార్గెట్ చేసే విధంగా వీటిని డిజైన్ చేయొచ్చు అంటున్నాను క్లియర్ గా క్లియర్ గా ఈ డయాగ్రామ్ లో మీరు చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే బట్ ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ దెన్ వాట్ అబౌట్ క్రూయిజ్ మిజైల్స్ బేసికల్ గా క్రూయిజ్ మిజైల్స్ అనేది జనరల్ గా చూడండి ఇలా మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటే క్లియర్ గా ఇలా ఒకే ఒక ఫిక్స్డ్ పాత్ లో బేసికల్ గా లో హైట్స్ లో అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతే స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటున్నాం ఎండ్ పాయింట్ అంటున్నాం క్లియర్ గా ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఈ మాక్సిమం హైట్ కి రీచ్ అయిన తర్వాత అది గ్రావిటీ ని బేస్ చేసుకొని అఫ్ కోర్స్ ఇది గ్రావిటీ ని బేస్ చేసుకొని మూవ్ అవుతుంది అంటున్నాం ఎందుకంటే జస్ట్ లైక్ శాటిలైట్ ని మనం లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ పిఎస్ఎల్ వి చూడండి ఆ ఫోర్ స్టేజెస్ అనేది విడిపోతూ పోతుంటాయి బేసికల్ గా సో ఇలా పైకి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ శాటిలైట్ ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత అవన్నీ డెబ్రీస్ కిందకి పడిపోతూ ఉంటాయి బేసిక్ గా మనం చూస్తే ఇది కూడా అంతే మాక్సిమం హైట్ కి రీచ్ అయిన తర్వాత తర్వాత ఇంకా అంతా గ్రావిటీ చూసుకుంటుంది క్లియర్
వాళ్ళు అసలు కోలుకునే లోపల ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని దెబ్బ తీయాలి అప్పుడు మనకి ఇలాంటి వ్యూస్ అవుతాయి క్లియర్ గా వాళ్ళ టార్గెట్ ని ఎక్కడైతే వాళ్ళు దాక్కొని ఉన్నారో ఆ టార్గెట్ ని రీచ్ అయ్యే విధంగా ఇవి పనికి వస్తాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు షార్ట్ పీరియడ్ లో హై స్పీడ్స్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి చూడండి షార్ట్ పీరియడ్ లో ఓకే తక్కువ కాల సమయంలో హై స్పీడ్స్ లో ఎక్కువ వేగంతో ఈ మూవ్ అయ్యేటువంటి ప్రాపర్టీ వాటికి ఉన్నాయి బేసికల్ క్రూజ్ మిజైల్స్ మనం చూస్తే లోయర్ హైట్స్ లో ఉంటుంది క్లియర్ గా మనం చూస్తే పైగా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏమనుకుంటున్నాం ఇక్కడ యాక్చువల్ గా గ్రావిటీకి దీనికి సంబంధం లేదు గ్రావిటీ అనేది ఇక్కడ రోల్ ప్లే చేయదు ఇక్కడ మాత్రమే రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంటున్నాం బట్ ఇక్కడ నేను అంటున్నా కదా సో లాంచ్ అయిన తర్వాత అది మొత్తం మీద ఓకే ఫైనల్ గా అది డెస్టినేషన్ రీచ్ అయినంత వరకు ఓకే ఒకసారి బటన్ ఆన్ చేస్తే క్లియర్ గా ఇంజన్ అనేది ఆన్ లో ఉంటుంది బేసికల్ గా ఈ క్రూయిజ్ వెహికల్స్ అనేది కూడా మనం చూస్తుంటాం క్రూయిజ్ ఆప్షన్ అనేది కూడా మనం మనం యూజ్ చేసేటువంటి కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ కార్స్ లో మనం చూస్తుంటాం క్రూయిజ్ బటన్ కనుక మీరు నొక్కారనుకోండి అక్కడ ఒక వంద కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో మీరు మూవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కానిస్టెంట్ గా సో మీరు ఏమి ఓకే కింద ఉన్నటువంటి బ్రేక్ ఓకే ఎక్సలేటర్ ఇలాంటివి మీరు యూజ్ చేయకుండానే క్లియర్ గా సో ఆటోమేటిక్ గా హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో అది మూవ్ అవుతూనే ఉండాలి మీరు ఏం గమ్మం కూర్చొని ఉండొచ్చు క్లియర్ గా మనం చూస్తే అప్పుడు కనుక మీరు క్రూయిజ్ బటన్ ఆన్ చేసి అలా పెట్టారనుకోండి ఆ స్పీడ్ లో అలా పెట్టేశారు మీరు గమ్మగా మీ కాలు రెండు కింద పెట్టుకున్నా కూడా మీ వెహికల్ అనేది కానిస్టెంట్ గా వంద కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో అలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది క్రూయిజ్ షిప్స్ అనేది మీరు చూస్తూ ఉంటారు లగ్జరీ షిప్స్ మీరు మీలో కొంతమందికి తెలిసే ఉంటుంది సముద్రాల్లో కొన్ని కొన్ని లగ్జరీ షిప్స్ అనేది ఉంటాయి బేసికల్ గా మనం చూస్తే సో అవి ఈ దేశం నుంచి ఆ దేశానికి మూవ్ అవ్వడానికి దాదాపుగా అందులో కనుక మనం ఎక్కామనుకోండి ఒక యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు టికెట్ ఉంటుంది బేసికల్ గా ఒక వారం రోజులు అదే షిప్ లో మనం ప్రయాణించవచ్చు అది కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో అలా నలభై కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ స్పీడ్ తో అలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది జనరల్ గా క్రూయి స్పీడ్ అంటే అలా మనం చెప్పొచ్చు బట్ ఇది కూడా అంతే కానిస్టెంట్ స్పీడ్స్ తో హై స్పీడ్స్ తో ఇచ్చినటువంటి లక్ష్యాన్ని షార్ప్ గా రీచ్ అయ్యేటువంటి ప్రాపర్టీస్ వీటికి ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎనీహౌ ఇది దీనికి గ్రావిటీకి ఏం సంబంధం లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు పైగా ఇది లోయర్ హైట్స్ లో మూవ్ అవుతుందని మనం చెప్తున్నాం దీని డిజైన్ లో మాత్రం మనకి దీనికి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మెయిన్ ఇక్కడ ప్రధానంగా ఒక టర్బో జెట్ వర్షన్స్ అంటున్నాం టర్బో జెట్ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఓకే ఇవన్నీ ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే ఎయిర్ బ్రీతింగ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ ఎయిర్ బ్రీతింగ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ ఈ పదం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఆక్సిజన్ ఇవి తీసుకుంటూ ఉంటాయి చూడండి అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ లోపల దాని ఇంజన్ కి అవసరమైనటువంటి ఫ్యూయల్ ని ఓకే సో ఆ ఫ్యూయల్ ని మండించడానికి అవసరమైనటువంటి ఆక్సిజన్ ని అట్మాస్ఫియర్ నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటాయి లోపల మనం సిలిండర్స్ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదు వాటిని మనం ఎయిర్ బ్రీతింగ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ అనొచ్చు అందులో ఒక బేసిక్ వర్షన్ టర్బోజెట్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది టర్బోజెట్ ఇంజన్ అనేది ఒక బేసిక్ వర్షన్ దానికంటే అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ మనకి రామ్ జెట్ ఇంజన్స్ అనొచ్చు రామ్ జెట్ ఇంజన్స్ ఓకే మనకి బ్రహ్మోస్ మెజైల్స్ లో ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం అదే విధంగా దీనికంటే ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ మనం చూస్తే స్క్రామ్ జెట్ ఇంజన్ ఓకే స్క్రామ్ జెట్ ఇంజన్ అంటున్నాం స్క్రామ్ జెట్ ఇంజన్ సో ఇలాంటివి యూజ్ చేయడం వల్ల దీనికి వచ్చేటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే స్క్రామ్ జెట్ ఇంజన్ ని ప్రయోగించడం ద్వారా ఇవి హైపర్ సోనిక్ స్పీడ్స్ తో మూవ్ అవుతాయి హైపర్ సోనిక్ స్పీడ్స్ దాని గురించి ఆ టర్మ్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకే హైపర్ సోనిక్ వేగం అంటున్నాం ఇది అనుకోండి సూపర్ సోనిక్ వేగాన్ని క్రియేట్ చేస్తాయి సూపర్ సోనిక్ ఇక్కడ సోనిక్ అంటే ధ్వని వేగం అనేది గమనించాలి క్లియర్ గా సో టర్బో జెట్ అనేది ఒక బేసిక్ వర్షన్ ఎయిర్ బ్రీతింగ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ లో ఒక బేసిక్ వర్షన్ క్రూయిజ్ మిజైల్స్ డిజైన్ లో జనరల్ గా ఇలాంటివి కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంకా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ విషయానికి వస్తే ఫ్రెండ్స్ మనం బ్రహ్మోస్ అనేది ఒకటి చెప్పొచ్చు బ్రహ్మోస్ ఓకే బ్రహ్మోస్ వన్ బ్రహ్మోస్ టూ అఫ్ కోర్స్ నిర్భయ్ మన ఇండియాలో డెవలప్ చేసుకున్నటువంటి నిర్భయ్ ఓకే ఈ బ్రహ్మోస్ అనేది బేసికల్ గా బ్రహ్మోస్ వన్ అనేది సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ అని మనం చెప్పాలి సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ బ్రహ్మోస్ టూ అనేది కొంతవరకు హైపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు బట్ నిర్భయ్ అనేది మాత్రం సబ్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో జనరల్ ఓకే ఇది ఒక బేసిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ క
సబ్సోనిక సూపర్ సోనిక హైపర్ సోనిక ఇలాంటి పదాలు మనం యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం క్రూయిజ్ మిదర్స్ ని క్లాసిఫై చేసుకునే దానికి ఈ పదాలు మీనింగ్ ఏంటంటే ఎలా మనం చెప్తామంటే ఈ పదాలకి మ్యాక్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్ నెంబర్ మ్యాక్ నెంబర్ అంటే ఓకే ధ్వని యొక్క వేగం గాలిలో ధ్వని వేగం మనం చూసినట్లయితే త్రీ థర్టీ ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకే అప్రాక్సిమేట్ గా నేను ఇక్కడ రాసా మీటర్ పర్ సెకండ్స్ లో మనం చూస్తే గాలిలో ధ్వని వేగం మనం చూస్తే త్రీ థర్టీ ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటున్నాం సో ఈ ధ్వని వేగంతో కంపేర్ చేస్తే ఈ ఆబ్జెక్ట్ స్పీడ్ అంటున్నాం ఆ వస్తువు ఎంత వేగంతో మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ సౌండ్ స్పీడ్ అంటున్నాం ఇదేమో ఆబ్జెక్ట్ స్పీడ్ ఆ వస్తువు యొక్క వేగం ఇదేమో సౌండ్ ధ్వని యొక్క వేగం ఓకే గాలిలో ధ్వని ఎంత వేగంతో ప్రయాణిస్తుందని చెప్తున్నా సో ఇది రేషియో బేసికల్ గా మ్యాక్ నెంబర్ విమానాల యొక్క వేగాన్ని జనరల్ గా ఇలాంటి నెంబర్లతో మనం చూస్తూ ఉంటాం సో మ్యాక్ నెంబర్ కనుక ఎప్పుడైతే బిలో వన్ ఉందనుకోండి ఈ మ్యాక్ నెంబర్ రేషియో అనేది బిలో వన్ ఉంటే దాన్ని సబ్సోనిక్ వేగం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు మ్యాక్ నెంబర్ కనుక మనకి బేసికల్ గా వన్ నుంచి అబో వన్ బిలో ఫైవ్ ఉంటే దాన్ని సూపర్ సోనిక్ సూపర్ సోనిక్ వేగం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు మ్యాక్ నెంబర్ కనుక అబో ఫైవ్ ఉంటే క్లియర్ గా చూడండి అబో ఫైవ్ ఉంటే దాన్ని హైపర్ సోనిక్ వేగం అని మనం చెప్పుకోవాలి ఇలా క్రూయిజ్ మిజైల్స్ నేను ఇందాక కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పా సబ్సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ కి నిర్భయ్ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ కి మనం చూస్తే బ్రహ్మోస్ వన్ అనేది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటున్నాం హైపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ కిందికి మనం చూస్తే బ్రహ్మోస్ లోనే సెకండ్ వేరియంట్ అనుకోండి క్లియర్ గా మనం చూస్తే బట్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ మనం చూస్తే చూడండి బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అంటున్నాం ఓకే వీటిని నేను ఎలా చెప్తున్నా అంటే దాని రేంజెస్ ఓకే వీటిని మనం దాని స్పీడ్ ని బట్టి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం దాని రేంజ్ ఓకే అది ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతుంది ఎంత డిస్టెన్స్ ఎంత దూరం ప్రయాణించగలుగుతుంది అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ నేను ఇలా రాస్తున్నా షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ఓకే నెక్స్ట్ మీడియం రేంజ్ మీడియం రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐఆర్బిఎం ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ఆర్ సైఆర్బిఎం ఆర్ లాంగ్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ లాంగ్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ అంటున్నాను క్లియర్ సో లాస్ట్ లో నేను రాస్తున్నా ఐసీబిఎం ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ కందాంతర క్షిపణులు సో దీన్ని ఏమైనా అంటున్నాం కందాంతర క్షిపణులు అని ఓకే దీని డిస్టెన్స్ మనకు చూస్తే ఓకే ఇది అప్ టు ఒక ఓకే త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ నుంచి ఓకే లేదా ఓకే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఓకే సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి జనరల్ గా ఇలా కొన్ని కొన్ని బుక్స్ లో మనం ఇలా చూస్తుంటాం ఒక థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ నుంచి థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ వరకు మూవ్ అవ్వగలిగితే దాన్ని షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ అనొచ్చు ఓకే సో యాక్చువల్ గా దీన్ని ఇంకొక పేరుతో కూడా మనకి టాక్టికల్ టాక్టికల్ ఇమీడియట్ వార్ఫేర్ లో మనకి ఓకే శత్రువుల్ని ధ్వంసం చేసేయాలి శత్రువులకు సంబంధించినటువంటి వస్తువుల్ని ధ్వంసం చేసేయాలి ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి మనం యూజ్ చేస్తుంటాం వాటిని టాక్టికల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు చూడండి వీటిని థియేటర్ థియేటర్ మోడల్ అంటున్నాం థియేటర్ మోడల్ ఓకే ఒక సిచ్యువేషన్ థియేటర్ అంటున్నాం సిచ్యువేషన్ తగినట్లు ఓకే వాళ్ళ పైన మనం అటాక్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఏ ఏరియాస్ లో మనం అటాక్ చేయాలి ఒక ప్లాన్ మనం వేసుకుంటూ ఉంటాం బేసికల్ గా ఇంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క టార్గెట్ గ్రూప్ ఇంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ ఉంది అక్కడ ఒక గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ ఉంది వాళ్ళన్నిటినీ ఒకేసారి మనం టార్గెట్ చేసే విధంగా ఉండాలి సో ఓకే ఒక స్కెచ్ చేసే ప్లాన్ మాదిరి మనం టార్గెట్ చేస్తుంటే వాటిని థియేటర్ మోడల్ అంటున్నాం ఇండైరెక్ట్ గా చూస్తే ఓకే ఇక్కడ చూడండి మీడియం రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ఓకే వీటికి మనకి ఓకే థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ నుంచి ఓకే మనకి దాదాపుగా మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్స్ ఉంటే వాటిని అన్నిటినీ మనం మీడియం రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ లేదా లాంగ్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్స్ నుంచి నేను ఏమంటున్నా అంటే ఫ్రెండ్స్ ఐదు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్స్ వరకు సో ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాటిని ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ లేదా లాంగ్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అనొచ్చు ఎప్పుడైతే అది ఆ మిజైల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ కనుక ఓకే ఐదు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల ఓకే డిస్టెన్స్ కంటే అది మూవ్ అయింది అనుకోండి మోర్ దాన్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అప్పటి నుంచి వాటిని ఐసీబిఎం ఇంటర్ కా
ఎస్ఆర్ బియం అంటే ఏంటి ఐసీ బియం అంటే ఏంటి అలాగే క్రూయిజ్ విజిల్స్ సబ్ సోనిక్ అనే పదం ఎందుకు ఉపయోగించాడు సూపర్ సోనిక్ అనే పదం ఎందుకు ఉపయోగించాడు హైపర్ సోనిక్ అనేటువంటి పదాలను ఎందుకు వాడుతున్నారు నేను చెప్పా మ్యాక్ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకోవాలని క్లియర్ గా ఎనిహా ఇలాంటి వాటికి మకి మనం ప్రత్యేకంగా దీని కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ గైరేడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఫర్దర్ గా సో అఫ్ కోర్స్ వీటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి సో బ్రహ్మోస్ అనుకున్నాం కదా బ్రహ్మోస్ వన్ బ్రహ్మోస్ టూ నిర్భయ్ వాటి గురించి డిస్కస్ చేయాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నటువంటి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అగ్ని గురించి పృథ్వి గురించి త్రిశూల్ గురించి ఆకాశ్ గురించి నాగ్ గురించి ఇలాంటి వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా ఓకే ఎనీ హౌ మనకి ఆ ప్రోగ్రామ్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఒకసారి వాటి గురించి డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది క్లియర్ గా సో ఇలాంటి ఫండమెంటల్ ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ నేను ఒక క్వశ్చన్ మీకు ఇండికేట్ చేశా చూడండి ఫ్రెండ్స్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వెరీ వెరీ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు క్లియర్ గా మీరు వినింటే దీనికి ఆన్సర్ సరదాగా చెప్పేస్తాం థర్టీ సెకండ్స్ లో కూడా చెప్పేయచ్చు క్లియర్ గా మనం చూస్తే బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఆర్ జెట్ ప్రొపెల్డ్ అట్ సబ్సోనిక్ స్పీడ్స్ త్రూ అవుట్ దేర్ ఫ్లైట్స్ నేను అలా చెప్పానా ఫ్రెండ్స్ అసలు బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ని మనం ఇలా మాట్లాడుకుంటామా మనం లాంచ్ వెహికల్స్ అంటున్నాం నార్మల్ లాంచ్ వెహికల్ జెట్ ప్రొపెల్డ్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం టర్బో జెట్ రామ్ జెట్ స్క్రామ్ జెట్ అవంతా క్రూయిజ్ మిజైల్స్ కున్నటువంటి ప్రాపర్టీ అన్నాం సో ఆ స్టేట్మెంట్ చూస్తానే క్లియర్ గా అది తప్పని మనం చెప్పేయచ్చు చూడండి వైల్ క్రూయిజ్ మిజైల్స్ ఆర్ రాకెట్ పవర్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఇనీషియల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది ఫ్లైట్ ఇనీషియల్ ఫ్లేజ్ ఆఫ్ ది ఫ్లైట్ లో రాకెట్ పవర్ లాంచ్ వెహికల్స్ మాదిరి పనిచేసేది బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం ఓకే స్టార్టింగ్ ఇలా గరిష్ట ఎత్తుకు రీచ్ అయ్యేంత వరకు అది పనిచేసిన తర్వాత అలా వదిలేసిన తర్వాత గ్రావిటీ దాని పని చూసుకుంటుంది అంటున్నాం ఇండైరెక్ట్ గా సో ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఇచ్చి ఉండు క్లియర్ గా ఆప్షన్ చూస్తే క్లియర్ గా చూడండి దానికి పైన ఉన్న దానికి కింద ఉన్న దానికి రెండు ఆపోజిట్ అది ఇక్కడ ఇది అక్కడ ప్లేస్ చేయాలి సో ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి తప్పు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ క్లియర్లీ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది క్లియర్ గా తప్పు అనేది మనకు కనిపిస్తుంది రాంగ్ టోటల్లీ రాంగ్ క్లియర్ గా మనకు చూస్తే రెండు ఆపోజిట్ రాశారు ఇండైరెక్ట్ గా మనకు చూస్తే సో అందుకే నేను ఎంతసేపు ఆ ప్రాపర్టీస్ ని మీకు చెప్పా క్లియర్ గా ప్రాపర్టీస్ ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ క్వశ్చన్ డిజైన్ చేశారు మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి అగ్ని ఫైవ్ మనం ఈ పేరు వింటూనే ఉంటాం క్లియర్ గా అగ్ని ఫైవ్ ఇస్ ఏ మీడియం రేంజ్ సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ సో ఏమన్నా చెప్పుకోవచ్చు అండి అసలు క్రూయిజ్ మిజైల్ కిందికి వస్తుందా అగ్ని ఫైవ్ అగ్ని ఫైవ్ వెరీ ఫేమస్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ దాని పేర్లోనే మనం అంటున్నాం సో ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది కూడా రాంగ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి వైల్ బ్రహ్మోస్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఇచ్చారు బ్రహ్మోస్ ఇస్ ఏ సాలిడ్ ఫ్యూయల్డ్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ సో బ్రహ్మోస్ రేంజ్ ఏ గట్టిగా మాట్లాడుకుంటే మనకి ఒక మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అండి అంతకు మించి అది పోదు సో ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ అంటే ఎప్పుడు అనాలి ఐదు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్స్ చేయగలిగితే సో అలాంటి బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ ని ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది కూడా పైన సెంటెన్స్ మాదిరే కింద మీకు ఆపోజిట్ కి ఇచ్చారు ఓకే జంబులు చేశారు దాన్ని దీనికి దీని దానికి అటాచ్ చేశారు సో జస్ట్ మనకి ఐడియా ఉంటే ఈజీగా ఇది కూడా తప్పని మనం పెట్టేసుకోవచ్చు చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఆర్ కరెక్ట్ పైన ఇచ్చినటువంటి వాక్యాలు కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఓకే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని గుర్తించండి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ని గుర్తించండి అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ క్లియర్లీ చూడండి మనకి ఏమీ లేవు కరెక్ట్ ఏం లేవు ఆ రెండు తప్పే ఓకే నైదర్ వన్ నార్ టూ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు చూడండి క్లియర్ గా నైదర్ వన్ నార్ టూ దీనికి ఆన్సర్ ఈ మధ్య వచ్చేటువంటి ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నైదర్ పైదేది పైదేది కరెక్ట్ కాదని మనం ఆన్సర్ పెట్టాలి సో మనకి ఎంతో దాని పైన అవగాహన ఉంటే గానీ అలా ఆన్సర్ దగ్గరికి మనం పైన ఇచ్చింది ఏది కరెక్ట్ కాదని మనం పెట్టేయగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా మనం చూస్తే సో అలాంటి ఆన్సర్లు ఈ మధ్య ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నాం ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఇదంతా ఎక్కడి నుంచో రాలేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ ఏపీపీఎస్సీకి ఈ టీఎస్పీఎస్సీ కి పట్టుకున్నటువంటి దయ్యం ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఆ యూపీఎస్సీ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ లు మన ఇండియాలోనే టఫెస్ట్
జాబ్ కావాలంటే ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ స్థాయిలోనే మన మైండ్ కూడా మనం మౌలు చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారో మనం కూడా ఆలోచించుకుంటూ మూవ్ అవ్వాలి ముందుకు క్లియర్లీ సో కొంత సబ్జెక్ట్ పైన మనకి గ్రిప్పు తెచ్చుకుంటూ అవగాహన అవగాహన ఏర్పరచుకుంటూ మనం అలా మూవ్ అయ్యేదానికి ట్రై చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఒక ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ మిజైల్స్ గురించి మనం చూస్తే సో ఈ క్లాస్ లో మనం ఏం చేసామంటే ఓకే ఓకే డిఆర్డిఓ యొక్క చరిత్ర గురించి మనం చూసాం అదేవిధంగా ఓకే మెయిన్ మనకి మనకి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలుసుకునే ముందర నేను ఏం చేశా అంటే మిజైల్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా అక్షిపణుల గురించి అవి ఎలా పనిచేస్తాయి దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి సో ఈ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది క్రూయిస్ మిజైల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్స్ లో మనం చూసాం తర్వాత మనకి ఒక క్వశ్చన్ నేను ఇక్కడ మీకు ఇండి ఇండికేట్ చేశా వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఓకే క్రూయిస్ మిజైల్స్ ఏమో స్పీడ్ ని ఓకే మ్యాక్ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకోవాలి మనం సబ్ సోనిక్ సూపర్ సోనిక్ హైపర్ సోనిక్ క్రూయిస్ మిజైల్స్ అంటున్నాం సిమిలర్లీ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ దాని రేంజెస్ ని బేస్ చేసుకొని షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ మీడియం రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ఓకే లాంగ్ రేంజ్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అంటున్నాం ఇలా మనం ఇదంతా మెమరైజ్ చేసుకునే దానికి ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్ ఈ గంట సేపు డిస్కషన్ లో ఈ మొత్తం డిస్కషన్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ చాప్టర్ కి నేను చెప్పింది బేస్ అనే మీరు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే ఇమీడియట్ గా ఓకే ఆ ప్రోగ్రామ్ లేక మనం ఎంటర్ అవుతాం ఓకే డైరెక్ట్ గా మనకి ఇచ్చినటువంటి లాస్ట్ లో ఇచ్చినటువంటి ఆ కీ బోర్డ్ ఉంది కదా ఇంటిగ్రేటెడ్ గైరెడ్ మిజైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ అయితే అది చదివిస్తాం తర్వాత వాళ్ళు పైన ఇచ్చినటువంటి డిఆర్డిఓ టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయి నేను అంటున్నా కదా ఇండియన్ ఎయిర్ ఓకే ఆర్మీతో సంబంధం ఉండేది ఎయిర్ ఫోర్స్ తో సంబంధం ఉండేది నావీతో సంబంధం ఉండేది డిఆర్డిఓ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా వాటిని చూస్తూ మనం మూవ్ అయ్యేదానికి ట్రై చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ వాటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేది ఎలా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉందో నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇదే ఫార్మాట్ లో మీకు అక్కడక్కడ నేను క్వశ్చన్స్ అనేది మీకు ఇంక్లూడ్ చేస్తూ నేను మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దర్సల్ ఫర్ దిస్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఫ్రెండ